வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சாட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போது மானிட்ரி பாலிசி வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னும் எந்த ஸ்டேட்டஸும் வரல அதுக்கு முன்னாடியே மானிட்ரி பாலிசி என்ன நடக்குமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபியர்லேயே வந்து மார்க்கெட் நல்லா இறங்கியிருக்கு நிறைய ஸ்டாக்ஸ் வந்து இந்த சென்சிட்டிவ் ஸ்டாக்ஸ்லாம் இறங்கியிருக்குன்னு சொல்லி மணி கண்ட்ரோலில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அந்த நியூஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுவோம் யாரும் ட்ரேட் பண்ண வேணாம் நியூஸ் பேஸ்டு ட்ரேடிங் எடுக்கிற சில பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த அனாலிசிஸ் பண்ணுற மெத்தட் எப்படி அப்புறம் வந்து இந்த நியூஸ் பேஸ்டு மார்க்கெட் எப்படி டேக்கிள் பண்ணணுன்ற அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க அதை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம அதை பற்றி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அதில் எவ்வளோ கால்குலேட்டர் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கிறவங்க பண்ணக்கூடாது உதாரணத்துக்கு இப்போ ஆர்பிஐ வந்த அந்த எம்பிசி மீட்டில் ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்டோ அல்லது நெகட்டிவ் ரிசல்ட்டோ வந்தால் பேங்க் நிஃப்டி எந்த அளவுக்கு மூமெண்டம் கொடுக்குன்றது அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கும் புரியுதுங்களா பேங்க் நிஃப்டி இருக்கு இல்லையா இப்போ நான் பேங்க் நிஃப்டி எடுக்கிறேன் பேங்க் நிஃப்டி இது வரைக்கும் நூற்றி இருபத்தோரு புள்ளிகள் இருக்குது ஒரு சாதாரண ஒரு சைட் வேலை தான் போயிட்டுருக்கு ஓ ஓப்பன் ஆனது எப்படி ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம் இருங்க ஓப்பன் ஆனது கேப் டவுன் ஆகி ஓப்பன் ஆகி அந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே ஒரு பெரிய மூமெண்ட் கொடுக்காம இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல அந்த ஆர்பிஐயோட இன்ஃபர்மேஷன் என்னவா வந்தால் நிஃப்டி பேங்கில் என்ன மாதிரி இம்பாக்ட் இருக்கும் ஒன்று மேலே ஏறணும் இல்லை கீழே இறங்கணும் ஓகே அந்த மாதிரி தான் ஏதாவது ஒன்று நடக்க போகுது அப்போ அதுக்கான கால்குலேட்டர் டிஸ்கை கண்டிப்பாக எடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அவங்க ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம அதை பற்றி அவேர்னஸ் இல்லாதவங்க ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது அப்படி நான் நியூஸ் பேஸில் ட்ரேட் பண்ணணும் சார் இந்த நாளில் கூட நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாது நான் வந்து நியூஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் வச்சுக்கோங்க அதுவும் இல்லை எனக்கு முன்னாடியே நான் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்குன்னா நீங்கள் அதை பற்றின ஸ்ட்ராட்டஜியெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அலசி ஆராய்ஞ்சி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நியூஸ் பேஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக்குள்ளே நீங்கள் கால் வைக்கலாம் இப்போ அடுத்தது வந்து இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே இருக்கட்டும் ஆர்பிஐ அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஏதாவது வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபர்தராக உள்ளே போகலாம் இப்போ அதோடய எக்ஸ்பெக்டேஷனை வச்சு நியூஸ் பேஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டாம் பிகினர்ஸ் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் நானும் அதை பற்றி எதுவும் அப்டேஷன் கொடுக்கல ஸோ ஆர்பிஐ அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்தால் நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்டில் கொடுங்க நானும் இம்மிடியேட்டாக அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி செய்கிறேன் இப்போது அதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு ரெண்டு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரெங்கோ சார்ட்டில் நான் நல்லா ப்ராஃபிட் சம்பாரிச்சிட்ருக்கேன் சார் எனக்கு அதுவே வந்து நல்லா இருக்குது ரொம்ப சூட்டபுளாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் வந்து இந்த ப்ரௌசரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு சிஸ்டம் ஸ்லோ ஆகிடும் ஓகே இப்போது அந்த ரெங்கோ சார்ட்டில் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து அந்த கமெண்ட்டை பார்த்துட்டு எனக்கு மெயில் பண்ணார் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த கமெண்ட்டை படித்து பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து மெயில் பண்ணியிருந்தார் சார் ஒரு ரெண்டு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரெங்கோ சார்ட்டில் நல்லா பண்ணுறேன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஆனால் ரெங்கோ சார்ட்டில் எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது சார் அது வந்து கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய டேட்டா வேல்யூவாக காமிக்கவே இல்லை ஃபேக்காக காமிக்கிற மாதிரி எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது அது அதில் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி காமிங்க அதை விட பெஸ்ட்டாக ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் அதை விட பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னா என்னுடைய ஒப்பீனியன் வந்து ரேஞ்ச் பார் அப்படின்ற இண்டிகேட்டர் புரியுதுங்களா இப்போ நான் வந்து ஏதாவது ஒரு ஈக்விட்டி எடுக்கிறேன் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி இதோட இன்ட்ராடை சார்ட் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ரெங்கோக்கும் ரேஞ்ச் பார்க்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கிறேன் ரேஞ்ச் பார் வந்து நல்ல ஈஸியாக இருக்கும் ரெங்கோவை கம்பேர் பண்ணும்போது ரேஞ்ச் பார் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெங்கோவில் ஏற்படக்கூடிய அந்த குழப்பங்கள் வந்து ரேஞ்ச் பாரில் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நான் அதை தெளிவாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ரேஞ்சு பாரியும் ரெங்கவியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ஒரு சார்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு சார்ட் ஓப்பன் பண்ணோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்று ரெங்கோ ஒன்று ரேஞ்சு பார் அப்படி வச்சுக்குவோம் அப்போ தான் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நான் ரெண்டு சார்ட் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே முதல்ல இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் ரெங்கோவுக்கு மாற்றிக்கிறேன் ரெங்கோவில் வந்து என்ன பண்ணுறேன் டிஃபால்ட்டாக டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்கு இல்லையா அதாவது இரண்டு ரூபாய் இருக்குது இரண்டு ரூபாயை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்தியா சிமெண்ட்ஸில் ஒரு தேர்ட்டி பைசா மாற்றுறேன்
நீங்கள் ட்ரேடிங் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் ஆயிருங்க அந்த சாட் ஓப்பன் பண்ணுறது ரெண்டு சாட் ஓப்பன் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுறது எதில் எந்த மாதிரி காமிக்குது எதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் எல்லா குழப்பத்தையும் வந்து நம்ம ட்ரேடிங்க்கு முன்னாடியே பண்ணி முடிச்சிடணும் ஒரு மூணு மாதம் எல்லா குழப்பமும் நல்லா நம்ம மண்டையெல்லாம் போட்டு குழப்பிட்டோம்னா நமக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தெளிவு பிறக்கும் ஓகே ஸோ எடுத்த உடனே ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் இது மட்டும் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இல்லாமல் முதல்ல எல்லாத்தையும் கற்றுக்கங்க கற்று ஒரு குழப்பத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கே ஒரு தெளிவு பிறக்கும் நமக்கு இது தான் செட் ஆகும் அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வந்து நல்லா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே இப்போ ரெங்கோவில் நல்லா கவனிங்க இந்த இந்த இப்போ இந்த கேண்டில் நான் எடுத்திருக்கேன் ரெங்கோவோட இந்த பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒம்பது ஐம்பத்தெட்டுக்கு இந்த பாக்ஸ் வந்திருக்கு டைமிங் வந்து கீழே நேராக வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துடும் டைமிங் ஸோ ஒம்பது ஐம்பத்தெட்டுக்கு இந்த பாக்ஸ் வந்திருக்கு எவ்வளோ தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஜீரோ தொண்ணூற்றி ரெண்டு கரெக்டாக இதில் வச்சா என்ன காமிக்குது தொண்ணூற்றி ரெண்டு பத்துலேருந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று எண்பது வரைக்கும் தேர்ட்டி பைஸ் ஓகேங்களா இந்த கேண்டில் ஆனால் இப்போ மேலே அஞ்சு பைசா இந்த ஸ்டாக் ஏறி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து இந்த ரெங்கோவில் காட்டாது அடுத்து மேலே தேர்ட்டி பைஸ் ஏறுனா காமிக்கும் அல்லது அடுத்து கீழே தேர்ட்டி பைஸ் இறங்கினா காமிக்கும் அந்த தேர்ட்டி பைஸ்க்கு நடுவில் இருபது பைசா இறங்கினாலோ இல்லை ஏறினாலோ அல்லது இருபது ப இருபத்தஞ்சி பைசா மேலே ஏறினாலோ அந்த ஃப்ளக்சுவேஷனை இது காட்டாது இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி மேலே போயிருந்திருக்கும் இருபத்தஞ்சி பைசா அப்படி மேலே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே முப்பது பைசா இறங்கியிருக்கும் ஆனால் மேலே இருபத்தஞ்சி பைசா போச்சு பார்த்தீங்களா அதை காமிக்காது ரெங்கோ அப்போ நமக்கு என்ன தே தே என்ன நினைப்போம்னா கேண்டில் ஸ்டிக்ஸை பார்த்துட்டு ரெங்கோவை பார்க்கும்போது ரெங்கோ தப்பாக காமிக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்குவோம் அப்படி கிடையாது தேர்ட்டி பைஸ் வந்தால் தான் இதை அப்டேட் பண்ணும் அது வரைக்கும் அப்டேட்டே பண்ணாது அமைதியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதை வந்து அதையும் நீங்கள் வந்து மானிட்டர் பண்ணணும்னா ரேஞ்சு பார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரேஞ்சு பாரில் கிளியராக காமிக்கும் உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் இது என்ன ஒரு பத்து ஒம்பது ஐம்பத்தெட்டா ஒம்பது ஐம்பத்தெட்டுக்கு இங்கே என்ன கேண்டில் வந்திருக்கு பார்த்தல ஏதோ இந்த கேண்டில் வந்திருக்கு ஒம்பது ஐம்பத்தெட்டுக்கு கிளியராக இறங்கி மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பத்து நாளுக்கு ஒரு கேண்டில் வந்திருக்கு பத்து நாளுக்கு தேர்ட்டி பைஸ் தேர்ட்டி பைஸ்னா எப்படி அது ஓப்பன் ஆகிருக்கு நல்லா ஜூம் பண்ணி வேணா நான் காமிக்கிறேன் பத்து நாலு இல்லையா கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் ஓகே இதை பத்து நாளுக்கு இந்த கேண்டில் வந்திருக்கு இந்த கேண்டிலில் பாருங்கள் இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஓப்பனாக இறங்கியிருக்கு இறங்கினதுக்கப்புறம் எவ்வளோ இறங்கியிருக்கு இருங்க இதை தள்ளி வச்சுக்கிறேன் எவ்வளோ இறங்கியிருக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்று இருங்க இதில் வச்சாலே நமக்கு காமிச்சிடும் தொண்ணூற்றி ஒன்று எழுவதுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஓப்பன் ஆகிட்டு கீழே இறங்கி லோ வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று அறுபது பத்து பைசா தான் இறங்கியிருக்கு தேர்ட்டி பைஸ் இறங்கலை பத்து பைசா இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்கு மேலே இருபது பைசா ஏறிடுச்சு ஹை பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூறு அந்த கர்சரை வந்து கேண்டில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஓப்பன் ஹை லோ ப்ரைஸ் வந்து கிளியராக காமிச்சிடும் ஸோ அப்போ என்ன நடந்திருக்கு மேலே இருபது பைசா போயிட்டு பத்து பைசா கீழே வந்திருக்கு ஸோ டோட்டலாக இந்த கேண்டிலோட சைஸ் என்ன தேர்ட்டி பைஸ் கேண்டில் இது புரியுதுங்களா தேர்ட்டி பைஸ் கேண்டில் ஆனால் மேலே பாரில் இருபது பைசாவும் இந்த பாடியில் பத்து பைசாவும் இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி பைஸ் வந்துருச்சுன்னா இது ஃபுல்ஃபில் ஆகிட்டு அடுத்த கேண்டிலுக்கு வந்துடும் ஓகே அடுத்த கேண்டில் என்ன இருக்குது மேலே மேலேயும் போல் கீழேயும் வரல சாரி மேலே போகவே இல்லை ஓப்பன் ஆனதுலேருந்து கரெக்டாக கீழே இறங்கி தேர்ட்டி பைஸ் முடிஞ்சிருக்கு எவ்வளோ நேரத்தில் பத்து அஞ்சு இது பத்து நாலு அடுத்து ஒரு ஒன் ஒன் மினிட்டில் வந்து இந்த ரேஞ்சு பார் நடந்திருக்கு ஸோ ரேஞ்சு பாரில் நமக்கு மேலே ஏறினாலும் அதோடி அந்த விலையோட மாற்றத்தை அந்த சேஞ்சஸையும் வந்து நம்ம ரேஞ்சு பாரில் பார்க்க முடியும் ஆனால் ரெங்கோவில் அதை பார்க்க முடியாது ஓகே இது ஒன்று தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ரேஞ்சு பாரில் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த கன்ஃபியூஷன் வரனால நமக்கு என்ன நடக்கும்னா மேலே ஏறிடுமோ அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் மேலே ஏறுமா அப்படின்றது அடுத்த கேண்டில் ஓப்பன் பண்ணால் தான் தெரியும் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு கால்குலேட்டர் ரிஸ்க் எடுத்தால் தான் நம்மளால் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும் கரெக்டுங்களா இப்போ 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 இந்த கேண்டில் போட்டிருக்கு ஹேமர் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டிருக்கு இந்த சிம்பிளுக்கு அப்புறம் யூ டர்ன் போட்டு திரும்பலாம்ல திரும்ப போகுதா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது கரெக்டுங்களா அப்போ அதை வந்து நீங்கள் ரெங்கோலாக ஃபாலோ பண்ணலாம் தேர்ட்டி பைஸ் நான் கால்குலேட்டர் ரிஸ்க் எடுத்துட்டேன்ப்பா தேர்ட்டி பைஸ்க்கு மேலே திரும்பிருச்சுன்னா நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் இல்லைன்னா நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ரெங்கோ இல்லைங்க எனக்கு ப்ரைஸ் மூமெண்ட் எனக்கு தெரியணும் ப்ரைஸ் மூமெண்ட் தெரிஞ்சால் தான் எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக
இறங்கிட்டு போன்ற பயம் வந்துடும் ரெங்கோவில் நீங்கள் தேர்ட்டி பைஸ் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி பைஸ் ஸ்டாப் லாஸை போட்டீங்க பேசாமல் கையை கட்டி உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கலாம் அது என்ன நடந்தாலும் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் ஆனால் இந்த பச்சை கலர் க்ரீன் கலர்னு மாறி மாறி வரும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய பிளான்லேருந்து நம்ம ஸ்கிப் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது கீழே இறங்கும் மேலே இறங்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சிம்பிள் வந்துருச்சா நம்ம என்ன நினைப்போம் இந்த இடத்துல ஒரு முயற்சி நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் கீழே இறங்கலை அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் வந்து ஒரு ஆமர் சிம்பர் போட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல முயற்சி பண்ணுது மேபி ஃபெயிலியர் ஆகிடும்ட்டு நம்ம அவசரப்பட்டு வெளியே வந்துடுவோம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இறங்க ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் ரேஞ்சு பாரில் கொஞ்சம் நடக்கும் ரெங்கோலாம் அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஒன்லி கலர் கலர் தான் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ப்ரைஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டி தான் ஓகே ஸோ அதனால் நீங்கள் ரேஞ்சு பார் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரேஞ்சு பாரில் ப்ரைஸ் சேஞ்சஸையும் பேஸ் பண்ணி ரெங்கோ மாதிரி தேர்ட்டி பைஸ் தேர்ட்டி பைஸாக நீங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டு போகலாம் ரெங்கோவில் ரொம்ப வந்து மனசு கண்ட்ரோல் இருக்கணும் என்ன ப்ரைஸ் உள்ளுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்றத பார்க்காமலே நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அந்த கவனம் இருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ பாருங்கள் இப்போ கரண்டாக என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது தேர்ட்டி பைஸ்க்கு பதினொன்று ஒன்பதா இங்கே பாருங்கள் பதினொன்று ஒன்பது வரைக்கும் அப்டேட் ஆகிருக்கு அடுத்தது எவ்வளோ தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஒன்று இருபது வந்தால் தான் நமக்கு ரெங்கோவில் ஒரு க்ரீன் கேண்டில் வரும் ஆனால் இங்கே தொண்ணூற்றி ஒன்று இருபது வந்திருக்கா இது வரைக்கும் வரல தொண்ணூற்றி ஒன்று பதினஞ்சு வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ அஞ்சு பைசா வரலன்னா கூட ரெங்கோவில் கரெக்டான பாக்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகாது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகணும் க்ரீன் கலரில் முப்பது பைசா மேலே ஏறணும் அப்போ தான் இது ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஆனால் இங்கே ரேஞ்சு வரல அது இல்லைனாலும் தேர்ட்டி பைசு மேலேயோ கீழேயோ கரெக்டாக பாக்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் நமக்கு ஒரு ரிவர்சல் புள்ளி வந்துருச்சுன்றது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுது இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய ஹை இந்த தொண்ணூற்றி ஒன்று இருபதுன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த தொண்ணூற்றி ஒன்று இருபதை தாண்டினா தான் நமக்கு ரிவர்சல் பாயிண்ட்டு அதை ரெங்கோவில் கரெக்டாக காமிக்குது ஆனால் ரேஞ்ச் பாரில் அதை கரெக்டாக காமிக்காது நீங்கள் கலரை பார்த்து நீங்கள் பாட்டுக்கு இந்த இடத்துல ரிவர்சல் வந்துருச்சு நீங்களாகவே என்ட்ரி ஆகிக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து குழப்பம்லாம் எனக்கு வரக்கூடாதுங்க எனக்கு தெளிவாக இருக்கணும் இந்த ஐம்பது பைசா இருபது பைசா ஃப்ளக்சுவேஷனுக்கெலாம் நான் பயப்படலை தெளிவான ஸ்டாப் லாஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ரெங்கோ ஃபாலோ பண்ணலாம் எனக்கு மார்க்கெட் பிக்சர் கிளியராக தெரியணுங்க என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணும் என்னால் என் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரேஞ்ச் பாரை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் ரேஞ்சு பாருக்கும் ரெங்கோவுக்கும் இருக்கக்கூடிய மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து இந்த சேஞ்சஸையும் ப்ரிண்ட் பண்ணும் ரெங்கோ வந்து ரெங்கோவுக்கு ஃபேவரபுளாக இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்த பாக்ஸ் வரும் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் அஞ்சு பைசா பத்து பைசாலாம் ப்ரிண்ட் பண்ணாது நீங்கள் முப்பது பைசான்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா முப்பது பைசா சேஞ்சஸை மட்டும்தான் ப்ரிண்ட் பண்ணும் பத்து பைசான்னு வச்சிங்கன்னா பத்து பைசா சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் ப்ரிண்ட் பண்ணும் அஞ்சு பைசா சேஞ்சஸ் ப்ரிண்ட் பண்ணாது இப்போ தெரியுதுங்களா இப்போ எவ்வளோ குழப்பம் ஆயிருப்பீங்க நீங்கள் இப்போ டென் பைஸ் வச்சுருக்கேன் மேலே ஏறுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஏறிடுச்சுன்னு நினச்சிக்குவீங்களா திருப்பியும் ஒரு ரெட் கலர் கேண்டில் போடுது உடனே இறங்கிருச்சு நினச்சிக்குவீங்க திருப்பி ஒரு க்ரீன் கலர் ஏறிடுச்சுன்னு நினச்சிக்குவீங்க ஸோ அப்போ நமக்கு தேர்ட்டி பைசே நமக்கு கிளியராக ஒரு ஒரு டிசிஷன் எடுக்க முடியும் அப்போ தேர்ட்டி பைஸ் வச்சுக்கணும் புரியுதுங்களா இதுதான் ரெங்கோக்கும் ரேஞ்ச் பார்க்க இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் அப்படின்றது அதோட சார்ட் பேட்டர்னே வேறு அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது அது வந்து டைமிங் பேஸ் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணக்கூடிய பாக்ஸு இது ப்ரைஸை பேஸ் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்ஸு நமக்கு டைமிங்கில் நம்ம வந்து ஜெயிக்க போகிறோமா காசில் ஜெயிக்க போகிறோமா நமக்கு தேவை காசு பணம் தான் நமக்கு முக்கியம் ப்ரைஸ் தான் நமக்கு முக்கியம் டைமிங் முக்கியம் இல்லை அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நேராக ரெங்கோக்கு வந்துடலாம் அதனால தான் ரெங்கோவில் வந்து என்னென்னா ரெங்கோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நீங்கள் உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் ரெங்கோவை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிட்டிங்கன்னா நல்ல லாபம் சம்பாதிக்கலாம் பர்ஃபெக்டான ஸ்டாப் லாஸை போட்டு ரெங்கோவில் நல்ல லாபம் சம்பாதிக்கலாம் அந்த டைமிங் சென்ஸ் வந்து நம்மளால் வெயிட் பண்ண முடியாது அங்கே கேண்டில் ஸ்டிக்ஸில் என்ன காமிக்கும் இப்போ என்ன நடக்குது அடுத்தது என்ன நடக்க போகுது அடுத்து என்ன நடக்குது அடுத்து என்ன நடக்குது காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நமக்கு என்ன தேவை அடுத்து என்ன நடந்தால் நமக்கு என்ன நமக்கு தேவை நம்மளுடைய ரிசல்ட் தான் நமக்கு முக்கியம் எனக்கு ஐம்பது பைசா முப்பது பைசா லாபம் வரணும் அவ்வளோதான் நீ என்ன வேணால் நடந்துக்கோ அப்படின்ற ஒரு தெளிவான மென்டாலிட்டிக்கு வந்தவங்க ரெங்கோ யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் கேண்டல் ஸ்டிக்ஸில் கண்டிப்பாக
ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது எதுவுமே புரியலைன்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணால் மட்டும்தான் புரியும் ஓகே இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக உட்காந்து பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ நன்றி